Bueno, hoy a Beto, a tus órdenes, las consultas se estima conveniente para resolver. Eh, queremos que, que nos haga usted un análisis en primer lugar sobre la situación que estamos pasando en este momento. Ahora ya no es el tema de la inseguridad solamente, sino es el enfrentamiento de, de, estas, de estas barras, de estas barras, ¿no? De los equipos más populares del, del país que provocan justamente el eh, eh, que hoy estemos comentando el, el estado crítico en que se encuentra un menor, un menor de 12 años. ¿Cuál es su lectura de, de este tema, don Eduardo? Bueno, te comento, Beto, mira, se supone que en la década del 60, 70, teníamos nosotros, que te digo, cierto tipo de enfrentamientos. Teníamos efectivamente eh, barras de barrios teníamos barras escolares y finalmente las deportivas. La mayor cantidad de enfrentamientos eran las barriales. Esto ahora ya, después del año 2000 para adelante, ya se dejó de lado, vale decir, ya las barriales no se enfrentan, escolares casi muy poco se ven y finalmente lo que ha ido en aumento son las deportivas, las famosas barras bravas. Tenemos nosotros algo interesante, se dieron dos leyes, ¿ah? ¿eh? Una ley, primero, fue el año 2009, y finalmente, eso no se reglamentó, pero sí, la ley 30037 de junio del 2013, esa ley es para prevenir actos de violencia de las barras deportivas, y eso sí está reglamentado. ¿Y qué es lo que indica ese reglamento? Efectivamente, a que se autorice, ojo, a un evento deportivo, tiene que estar autorizado primero por la autoridad política, va a decir el prefecto o su prefecto. Debe estar en este grupo la Federación Peruana de Fútbol, el Instituto Peruano de Seguridad Social, debe estar el aspecto que te digo de la Policía Nacional y Defensa Civil. Cuando se da la autorización tiene que ejecutarse un plan. Ese plan, por si acaso, de acuerdo al reglamento, está prohibido, ojo, ¿eh? prohibido preconcentraciones de barristas para concurrir al evento deportivo. Está prohibido el aspecto del ingreso con objetos contundentes, incluso las correas, el aspecto de pintura en la cara, eh, eh, aspecto explosivo, eh, y esto se debe controlarse. Y son los organizadores, ojo, ¿eh? en este caso no ha sido el partido de Alianza UA, fue Alianza Melgar el de sábado, pero han pasado por una zona que dicen que hay un, un campo deportivo donde están los aliancistas, ahí ha sido el enfrentamiento pero el problema es de que no ha habido cantidad suficiente de policías máximo una veintena sobre la cantidad de gente lamentablemente y lo grave lo grave es que está ya la delincuencia en, dentro de estas organizaciones ¿por qué? porque hay una cosa es que tiren piedra, palos pero ya armas de fuego acá hemos tenido cuatro heridos de armas dos menores de edad uno de once y otro de doce y dos adultos. Entonces, esto a mí me parece que debe haber una intervención de oficio, primero del Ministerio Público, y segundo, que se cumpla el reglamento. El reglamento dice, señor, lo, los partidos que te digo, los equipos deportivos deben de registrar y empadronar a sus barristas. Esto está solamente en reglamento porque no se cumple y lamentablemente el costo por daños, y en este caso... Eh, lesiones tiene que ser asumido por el eh, el organizador digamos del espectáculo, en este caso de la U ojalá esto se vea y se cumpla si no, vamos a seguir más de lo mismo y esto va incrementándose efectivamente, eh, esto eh, es, es el pan de cada día, después de cada partido de, de, de fútbol se ve esta, esta situación, principalmente cuando juega Alianza o la U ¿no? Son, son estos dos equipos, en este caso el día sábado que jugó Universitario de Deportes, pero los más afectados en este caso también son los vecinos los vecinos que están reclamando y cada vez que hay fútbol 
Los vecinos reclaman y dicen cómo es posible, o sea, incluso se ha visto también que han roto eh, anteriores, anteriores oportunidades, ventanas, eh, y, y es un caos realmente. Eh, hemos, eh, ayer hemos, hemos leído el comunicado conjunto que ha hecho Universitario de Deportes y Alianza Lima, condena, que son los dos equipos más populares, no, condenando estos actos de, de violencia y eh, también manifestando estando de que de que se abra una investigación y se castiga a los responsables. A nosotros parece bien esto, pero eh, yo creo que ellos tienen el control también y que deben eh, identificar, porque ¿Quién más que ellos para poder saber e identificar y facilitar el trabajo a la policía? ¿No cree usted, don Eduardo Pérez? Como te digo y te repito, el reglamento es bien claro, ¿Ah? ¿eh? Los organizadores que te digo, antes, durante y después de que acabe el, el espectáculo deportivo, son responsables por los daños que se ocasionan a los vecinos. Acá escuchaba en la mañana eh, en un medio televisivo que los vecinos, ahí donde se ha presentado el, el aspecto este de, la, de los cuatro heridos, indicaban de que le han pedido al alcalde Santanita para colocar rejas, pero yo digo, una reja que te va a impedir el paso de vehículos, vas a tener gente que te digo eh, pendiente, eso, eso no soluciona el problema. Acá el problema es de que el Ministerio Público, en cumplimiento a lo que dice el reglamento, oiga, todos los daños que te digo ocasionados a los vecinos, es responsabilidad del organizador. ¿Quién ha sido el organizador? Porque el partido ha sido Melgarú. Pero se sabe lo que han salido, son los de la U, pues ellos deben de, de, de cumplir con lo que dice el reglamento, o sea, solucionar estos problemas. Pero, como hemos visto, el año pasado han habido muertos, ha habido, que te digo, lesiones graves. Hoy en la mañana entrevistaban a la esposa de uno, que el año pasado, un señor, su esposo, le cae una piedra en el ojo y pierde la vista. Sin embargo, en ningún momento el equipo organizador, oiga, ha solucionado algo. Entonces... Esto me parece a mí que ya el Ministerio Público como titular de la acción penal, porque si van a querer identificar quién es el que tuvo el arma, esto no, 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 es, no es posible, pero sí que te digo que se cumpla. Oiga, registra y tengo un registro de todos tus barristas y son los barristas los que tienen que solidariamente eh, asumir esta responsabilidad. Si no, seguiremos esto en aumento y como hemos visto... Y hay delincuentes, no son barritos, son delincuentes que están con armas de fuego. Así es. Eh, usted ha sido director de la Policía Nacional. Queremos aprovechar la oportunidad de, estar, de conversar con usted del, eh, en esta mañana para pedirle también eh, su opinión respecto al tema de inseguridad que estamos pasando en este momento en nuestro, en nuestro país. Queremos que nos haga un análisis y que nos, y que nos dé algunas recomendaciones porque hemos entrevistado a muchos personajes y la verdad es que eh, en el gobierno parece que están haciendo siendo oídos sordos y, y usted que tiene mucha experiencia en cuanto a tema de, de seguridad en el país, ¿qué nos puede decir con su vasta experiencia, don Eduardo Pérez Rocha? Mira, yo aparte de haber sido eh, director general de la policía, he sido cuatro años, ojo, ¿eh? secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. La, la ley 27933 es simple, señor, estaba a cargo, digamos, el CONACET, del ministro del Interior. Las reuniones eran semanalmente con los representantes y los titulares, ¿eh? Nos reuníamos, ¿dónde? En Palacio de Gobierno, previa agenda. Cada año se confesionaba un plan. Yo he confesionado el plan 2010, 2011 y 2012, vale decir. Se confesionaba el plan 2010, se aprobaba antes de que acabe noviembre. Eso se difundía a nivel distritales, provinciales y regionales de, de tal manera que en diciembre todos tenían sus planes para actuar durante el año que seguía. El 2012 yo dejo, yo estuve de 2009 al 2012, como dice la ley cuatro años, pero ¿qué resulta? Pues, entra los caviares como Eva Sombrío Eva Sombrío con Pedro Pablo Kuczynski cambia el aspecto digamos del, del artículo en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el reglamento. De tal manera que ya no es el ministro del Interior, que este estaba a cargo del CONACEP, sino se lo trasladan al PCM. Y lo peor, 
Las reuniones, eso está establecido, son solamente cuatro veces al año, de las cuales dos son descentralizadas. Pregunta siempre, como yo hice ver el año 2013 que no habían hecho plan, sacan a mitad de año una política de gobierno que lo convierten en plan de seguridad ciudadana de cinco años, 2013-2018. Después el 2019, que acabó el año pasado, 2023, ahora estamos en el 2024 y no hay plan. Vale decir, en este momento los alcaldes provinciales, distritales, no tienen un plan para ejecutar la seguridad ciudadana que disminuyó de la delincuencia. Entonces, lo que tiene que hacerse es, oiga, regresemos a lo que era antes, que sea el ministro del interior, el que está a cargo del CONACEC, con todos los titulares, y una vez al mes, y en forma permanente, en Palacio, porque la presidenta es la que preside el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, pero como vemos, no tienen plan, no tienen política, y lo peor, esto no tiene solución, sino está en aumento la inseguridad, esto hay que cambiarlo. Sí, está aumentando muchísimo y es preocupante lo que está pasando en diferentes regiones del país, no solamente en Lima, sino en otras regiones. Eh, eh, ¿Usted cree que esta, eh, este, eh, esta determinación de estado de emergencia en diferentes distritos, en algunas regiones, está dando resultados, eh, don Eduardo Pérez de Rocha? Hemos tenido nosotros el ministro Vicente Romero Fernández, que fue eh, censurado, primero interpelado y después censurado en el Congreso por amplia mayoría por dos situaciones. Primero, que no había plan para disminuir la delincuencia. Y segundo, el fracaso, pues es el término, de lo que son los estados de emergencia. Porque nunca, en ningún momento, la Fuerza Armada apoyó, como decía, a la policía para esto. Segundo, tenemos ahora que han decretado el día 14... Estado de emergencia en Trujillo y en Patas. Pero estamos viendo que en Trujillo están haciendo ustedes como periodistas y no hay presencia policial en las calles, ni mucho menos que te digo incremento de personal. Y en Patas, como vemos, le han dado a la Fuerza Armada el control del orden interno, pero ellos desconocen, que te digo, cómo intervenir. O Se ha hecho un comando, entre comillas, conjunto con la policía, pero si no tienen metas y qué van a hacer. O sea, se sabe que hay 20, ojo, ¿eh? 20 relaciones criminales eh, dedicadas al, al tráfico ilegal de oro, ojo. ¿eh? Entonces, si no tenemos presencia, no tenemos planes ni metas, pues sí, bueno, en una semana o diez días vamos a capturar a los a los eh, a las bandas criminales, organizaciones en coordinación con la fiscalía, pero esto yo como veo es algo que sigue siendo declarativo, populista, pero sin resultados. O sea, eh, se está enviando a los policías, o en algunos casos a los militares, pero sin nada, o sea, es, es como si mandarle, mandarle a desierto sin, sin ningún armamento. Anda, anda, ve lo que haces y, y, y listo, pero sin ningún plan. Y esto es preocupante, don Eduardo Pérez. Mira, te comento algo interesante. El Brian, ¿te acuerdas tú? Claro. Control de todo lo que es tráfico ilícito de droga. Esto está 12 años a cargo del orden interno de la Fuerza Armada. Pregunta simple: hemos aumentado a 100 mil toneladas de sembrío de coca. Somos el segundo país productor y exportador de clorhidrato, que te digo, a relaciones criminales. Y si esto mismo lo va a hacer empatar sin conocer, que te digo, la zona sin saber cómo van a intervenir, yo creo que también es algo que aparentemente hizo oh, muy bien la Fuerza Armada, pero si no están capacitados, ¿no? Entonces, claro. Esto es lamentable, he visto hoy día que está el presidente del Comando Conjunto, generales, haciendo un planeamiento, pero yo digo, ¿planeamiento de qué? Si yo desconoce, no pueden intervenir. Eso. Los militares no pueden ingresar para capturar bandas organizadas, entonces... Que van a estar en la parte exterior para que la carne de cañón sea la policía, porque son los únicos que conocen. Entonces, esto como te digo, lo veo como algo igual, que va a fracasar. Bien. Eh, le agradecemos muchísimo, don Eduardo Pérez Rocha. Muchas gracias por habernos orientado y, y dar eh, estas... Eh... 
eh, alternativas de solución para el tema de inseguridad en nuestro, en nuestro país. Le mandamos un gran abrazo, éxitos y muchas bendiciones. Muchas gracias. Igual manera y a tus órdenes cuando guste es conveniente. Un fuerte abrazo. Estuvo con nosotros el exdirector de la Policía Nacional, don Eduardo Pérez Rocha, hablando sobre el tema de inseguridad en nuestro país, en donde también está inmerso este tema de, de las barras, estas barras bravas. Ahora ya no son mayores de agua, son niños, son menores. Hay dos heridos, dos menores, de uno de 11, otro de 12 años. Está en estado crítico en el hospital. Y la pregunta es hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Los vecinos de Santanita han de Ate Vitarte han elevado su voz, ¿no? Y, y, y dice, pues, este, nosotros somos los más perjudicados aquí. Rompen los, nuestros, nuestras ventanas. Ya no tenemos cómo hacer. No hay protección para nosotros. No hay ningún plan para nosotros. Entonces, son, están perjudicados cada vez que hay fútbol. ¡Qué barba! Y esto no puede ser. Ocho minutos para las nueve de la mañana. Ocho para las nueve. Y nos vamos hasta Santanita. A propósito, vámonos hasta Santanita. Ahí está Javier Minaya, corresponsal de RTL Noticias y Conectados TV, para que nos informe de esta situación justamente. ¿Cómo está Santanita? ¿Qué novedades por allí? Javier, muy buenos días. Bienvenido a RTL Noticias y Conectados TV. Hola de todos, buenos días, lamentable lo sucedido en Santanita, exactamente en el barrio Norcheto, ¿no? Son cuatro heridos de gravedad por el ataque de presuntos barristas de Universitario de Deportes, así como de Alianza Lima. Esto eh, sucedió este sábado pasado, pas eh, pasaditas solamente las dos de la tarde. Eh, en momentos de terror tuvieron que vivir los vecinos ante una situación donde los enfrentamientos eh, entre esas personas, pues, eh, hacía de que llovieran piedras lo más lamentable pues no también balazos estos balazos han sido eh... Eh, impactados a, 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 sobre todo a dos niños no uno de ellos se debate entre la vida y la muerte en el, en el hospital Grau ¿ya? y el otro en Bravo Chico situación muy lamentable, muy triste la, la, la situación de violencia sigue escalando ¿ya? y sobre todo mimetizada en, en, y, y lamentablemente manchando lo que es el deporte pues no mimetizada y manchando el deporte Beto es una situación muy difícil de, de pronto la policía eh, va a dar un, una, un, un avance de las, de las investigaciones que viene realizando hasta este momento, eso más o menos será a golpe de 9 de la mañana, donde eh, aquí en la región policial Lima el, el, se dará este... este este pronunciamiento de la policía para que nos dé qué cosas se ha avanzado hasta este momento respecto a este hecho de violencia donde eh, delincuentes delincuentes ¿sí? eh, disfrazados de barristas han causado este tipo de situaciones y lamentablemente cuatro personas han quedado heridas Beto Sí, eh, lo que nos preocupa bien eh, Javier es el, el tema de inseguridad que hay en este momento en los vecinos de Santanita, porque cada vez que hay fútbol, son los más perjudicados. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cómo están los vecinos de Santanita, Javier? Cansados. Cansados y en una situación deprimente porque ellos dicen a nosotros no nos escuchan. Han pedido que poner eh, rejas en las calles, no se les permite por parte de la, de la municipalidad. Han pedido más seguridad, tampoco les llega la seguridad serenazgo, tampoco llega a serenazgo. Entonces, es una situación donde cada vez que hay partidos por la zona de ayuntamiento, pasan todos los barristas. ¿no? Y en esa zona eh, concurren exactamente donde ha ocurrido este, este, esta situación. Eh, de sangre, pues eh, concurren también barristas de eh, Alianza Lima. Eh, esta situación, pues, ¿no? Ha dado, ha generado en, una, en un enfrentamiento 
que los vecinos nos indican es recurrente. Ya eh, ellos dicen, no, eh, eh, ya prácticamente después que hay un partido ya tenemos que prepararnos porque van a venir y van a enfrentarse las piedras vampiras, vienen, rompen ventanas, rompen las puertas, roban. Es una situación eh, donde donde es tierra de nadie, Beto. Entonces, claro, como bien dices, ¿cuál es la reacción de los vecinos? No? ¿Cuál es la situación? ¿Qué piensan ellos? Efectivamente, están eh, de, deprimidos, ¿no? Están en una situación eh, donde ya no saben ellos qué hacer, ¿no? Bien, eh, Javier, lamentable esta situación que está sucediendo y cada vez que hay fútbol, como bien lo dices, pues eh, la reacción de los vecinos es de mucho temor, ¿no? O sea, eh, ya, ya eh, están preparándose para y, y, y poniéndose a buen recaudo porque ni en la casa pueden estar seguros los, los vecinos de Santanita y esta es una situación preocupante, pero ¿quién hace entender estos barristas? ¿Quién hace entender estos niños ahora? Niños en las barras, imagínense. Javier, eh, eh, cualquier novedad nos pasa la voz, por favor, eh, y vamos a estar atentos a los acontecimientos y también al, a la a las palabras que tiene que dar a conocer la Policía Nacional respecto a, al avance de las investigaciones de hasta hasta el momento. Te mandamos un gran abrazo, Javier, gracias, gracias por estar con nosotros en RTL y Conectados TV. Perfecto, Beto, efectivamente, vamos a esperar eh, las palabras aquí, a ver qué cosa nos dice el general de la Policía Nacional del Perú, Enrique Felipe Monroy, que va a eh, dar un informe de lo que ha sucedido este fin de semana. Así es. Gracias, Javier, un gran abrazo para ti. Javier Minaya, corresponsal de RTL Noticias y Conectados TV desde Santanita. Nos cuenta que los vecinos están muy preocupados, aterrorizados por la inseguridad. Han puesto rejas y la municipalidad de Santanita no les permite que pongan rejas para evitar justamente que estas barras pasen por allí. Cada vez que hay fútbol, hay una situación terrible. Así no juega Alianza Lima, pero están ahí los barristas. Así no juega la U, pero están ahí.